为师要飞升了，好好修炼，争取早日突破炼气期。师弟，事情要飞升了，师门就交给你了，好好修炼，早日突破炼气期。知道了，知道了。你就。弟子要飞升了，嗯，好好修炼，争取早日突破炼气期啊！师姐飞升了，这是好。还是祖生气，都困在炼气期五万年了，最见不得有人飞升。啊！啊我飞升了，连扫地的都飞升了，师兄弟们都飞升了，也应该轮到我了吧。九万年了，还是炼气期。我要闭关，不突破炼气期，我绝不出门。给我滚开！说，只要你嫁给本少宗主，将天蓝宗迁出此地，我可保你天蓝宗不灭。以后我成了云山宗宗主，你就是宗主夫人。否则，别怪本少无情，灭你道统。我天蓝宗没有跪着生，只有站着死。刘云清，放马过来吧！想让我做你的宗门夫人，痴人做梦！别弄死他了，那样可能不好玩。别急又是一万年了，还是没有突破筑基。我已经练气九千九百九十九层了，十万年过去了，连门派也没了，左右护法、十大长老的气息都消失了，连我的万金阁、御收院、神宝楼、千机殿、灵善房这些，也都没了。他们两个都是筑基大圆满，而我不过是筑基中期。小美人儿，我这些长老。可都是筑基大圆满的强者，连我也差半步筑基大圆满，你根本打不过。还是乖乖做我的女人，为我暖床洗脚，不好吗？就算是死，也绝不能落在刘云清手中。哼，也
有人想必天兰宗道头，哼，那也得看我徐阳答不答应。看我自己，何必？他是谁？呸！哪儿蹦出来的小子，吓老子一跳，还以为是什么高手呢，不过是个练气器。你们天蓝宗还真是什么阿猫阿狗都敢站出来全废，笑死人了！说吧，你们要怎么死？嘿嘿，长得不错，可惜是个傻子，区区练气器的也敢这么嚣张！哼，你可别动手啊，让老子用手指碾死他！第一个，我赐你西季春，我赐你无息之死，我赐你不痛之死。他不是炼气，是金丹。只有金丹才会这么轻易的将重金杀掉，快上！金丹不是你呀、啊，我只是练气气。两位，想去哪儿啊？我错了，再也不敢了，放过我吧！该死的，等老子回去，定带强臣灭你天蓝。放过？若是今日我没有出关，你会放过我们天蓝宗吗？会不将我们天蓝宗的弟子赶尽杀绝？前辈，你一个金丹强者，伪装成炼气器修为有意思吗？有本事，你和我父亲一战，为何难为我呢？放心，我会去找你父亲。而现在，我赐你恐惧而死。这，啊啊啊啊啊啊啊不要杀我！不要杀我！带我去云山宗。啊！为什么不杀？怎么突然变天了？啊啊啊啊发生什么事了？你就是云山宗的宗主，刘真。不错，你是何人？我乃天蓝宗之主。你儿子被我杀了。什么？你竟敢杀我儿！我定由你陪葬！下，不然就先灭了你的宗门。庶子，而敢
！怎么可能？这么轻易就把我的手给废掉了？你到底是什么境界？我只是练气器，我一个金丹期的修士，居然打不过练气器。神尊第十八代掌门，请老祖主出关。谁敢来我云山宗撒野？哼，原因不对，是半步原因。小友，就此罢手如何？你天蓝宗没落，我们取之，不过是弱肉强食。说的对，只不过现在，是你弱我强。区区一个练气器，口气不小，那我就让你死得其所。<笑>这是我云山宗玄机上品阵法，名曰七杀阵，一杀更强过一杀。就算你是元婴，也必须给我死在这儿。<笑>老伙计，今天。先杀个金丹，怎么回事？这一把剑，锋芒逼人，气韵深厚，如此凡间，倒像是存在万年的极品。不、哦，一个炼气器，怎么会拥有万年宝剑呢？七字一杀，七杀合一。气气，不过，你以为真的结束了吗？傅灵，起！这样如何？这躯壳可是中品高级灵兽，连元婴巅峰期修士都可与之斗上一斗。死吧，给我去死！不错，云山宗还养了条护宗小蛇。不可能，不可能！你到底是什么精？嘴里大了一万年了，想来这些焦肉的味道应该还不错。前辈，你没事吧？我带着人赶来支援。这，这都是你？我，徐阳，会让天蓝宗重登天下第一的宗门。徐徐阳，原来您是。恭迎老祖出关。老祖，宗主，这是云山宗最后一批宝物了。不错，这也算是发了笔小财了。发财喽！云山宗不愧是一派大宗，宝物还真多。区区俗物，不必太在意。是老祖，不过，这么多的宝物还有聚焦肉，该怎么运回去呢？用这个吧。是，储物戒。只有顶级宗门才有这种宝贝。这遮天锁可以封闭空间和感知，若不是我强行出关，还要被困下去。看来我闭关后，有人不想让我再出来。老祖，喝杯茶歇歇吧。我闭关这万年间，到底发生了什么，让天蓝宗没落至此？我也不知道
。我入门时只有一个师兄，还是练气期。说来惭愧，现在宗门内境界最高的我，也只是筑基中期。无论这背后有什么阴谋，但既然敢打我徐瑶的主意，就该尝尝。惹怒我的后果。外面传你们拽得很呢、啊，连云山宗都被你们灭。金丹中期，好俊的娘们儿，看来。你就是天蓝宗的宗主，只要你交出云山宗所有的灵物，乖乖给我当炉鼎供我消遣，今天我就放过天蓝宗，如何？痴心妄想！弟子一下，废你一只胳膊，废我一个练气期，还敢大放厥词，还不给爷爷我！啊啊啊！我的胳膊，可恶！哈哈哈哈哈！当凌驾无声还，七窍流血血肉残，残人们都去死！你，你怎么会没事？你的灵刀，对我不管用。当我弟子者，不可饶恕！别，别！啊、今日，我赐你经脉尽断，而死。啊啊啊真是废物！听说被个练气器给废了。下面的人汇报了，目前死在那人手里面的金丹有三人，其中一个已经半步元婴了。这个脸蛋看起来不错，中看不中用。于三娘，还是和老子试试吧，包准你满意。切，老娘可不喜欢挠痒痒。你好了，那这个徐老祖。就交给你，三娘。放心，我会好好吃了他的。啊！啊！小美人。
再过一会儿，你就会变成一个被欲望支配的野兽。让我好好尝尝你的滋味吧，希拉佐。雪老祖，三娘好寂寞。雪老祖，三娘美吗？雪老祖，舒服吗？雕虫小技，滚！就你这点小幻术，也好意思拿出手？破了我的幻术了不起，是不是？非逼得老娘拿出真本事，开枪！嗯、想不到你一个练气息，居然能破我的魅惑之术。但你以为我只会这些吗？古魔音，珠花千刃，哼，一个练气息，看我怎么收拾你！啊！怎么回事？我连他的防御都突破不了。没玩够吗？老祖，成功了！在我的攻击下，即便你是元婴。没有其他手段了吗？完美于三娘，是千武郡城主府的供奉。今日三娘拜服于您，愿追随前辈，侍奉在前辈左右。哼，侍奉在我左右，你也配？滚出天蓝宗，给你背后的人带个话，以后再敢出现在天蓝宗的地界。死！前辈，我、啊啊嗯哦……老祖，好像有什么东西飞了出去。一只苍蝇而已。灵草采到了吗？啊，老祖，这是灵虚草。这灵虚草万年前便是极品灵草，而今却无人用它炼丹，这丹道已没落至此了。现在灵草灵力一般，也就只能炼出这种四阶高阶丹药。啊！四阶的，天啊！四阶，我只听说过一二阶的丹药，今天居然见到了四阶的丹药。老祖，这丹药好香啊！啊！我要你们一个月内突破筑基期。青书，半个月内突破金丹期。是
这是我昨夜去妖兽妖丹炼制的护体符咒，用此符，元婴以下无人可破。这、这，还有这种好东西啊？还有这些，这是我挑出来适合你们修炼的功法，认真研习对提升你们修为有益。你是说，那个名不见经传的天蓝宗宗主，仅用半个月，就从筑基突破到了金丹？确实如此，而且天蓝宗在其中的名声越来越大，现在。没有哪个宗门敢去惹他们。嗯，你马上派人去给天蓝宗送帖，邀他们来灵宝行参加这次拍卖会。小的明白，现在就去安排。嗯、老祖，这就是灵宝拍卖行，听说这还是一个大势力的分行呢。少爷，今天买了这么多宝物，还不高兴吗？老子买了这么多的东西，都没有人和我争，能高兴了起来吗？老子就喜欢和别人争。怎么你也看上这颗莲花？小爷也要，你要出多少？小爷出你双倍，五百金珠够不够？看什么看？一千金珠够不够？那两千。傻子！哼，原来是个练气器，难怪不敢和老子争，没劲。怎么？哎，少爷，你没事吧？哎，这人什么来头？居然仅靠威压就能将我一个金丹修士打趴下！嘿嘿嘿。少爷，你怎么被打了还笑啊？明明是一个练气器，却能一掌将我拍到地上。我终于见到真正的绝世高手了！你回去告诉父亲，我不回去了，我要拜这个人为师。啊？各位，今儿这次拍卖就由我来主持，希望各位都能满载而归。看来这次的拍卖还挺重要的，连分会会长都亲自主持啊！第一件东西是一个地级中品的灵神花，此花入药，只要还有一口气，都能给你救回来。这么神奇、啊？平常修士吃了它炼制成的丹药，最起码能多活一百年。老祖，这花不错，我们买下它吧。嗯，喜欢就买下吧。嗯，别吵吵了。快说，多少钱？起拍价，一百万金珠。啊！这么贵！我出两百万金珠，三百万金珠，四百万金珠，一千万金珠。还有更高的价格吗？这太贵了。哎，没人和我争，真没意思。一颗三级高级丹药。三阶丹药，身边上二阶、一级丹药都十分稀少，他居然有三阶了。这丹药几千万金珠也未必能买下，他居然随手就扔出了。哼，几颗丹药就换来这么多宝物，太划算了。哎，老祖，为什么拍下这个黑色的石头呢？这可不是石头，在远古。一些强大血脉的妖兽会在危急关头将自己的幼子封印，这便是其中之一。这，好，好可爱啊！原来是一只云兽。看来你，与我曾经的坐骑熟狐一样，喜好腾云驾雾，自由自在。云兽、熟狐，他们不都是传说中的神兽吗？老祖还曾拿神兽来当坐骑。
诸位，现在拍卖今天的压轴之物，其中秘境的地图，竟然是地图。两颗三阶高级丹药。老祖，这地图是真是假呀？图是真的。只不过少了最关键的钥匙。啊，那怎么办？无妨。如果我猜的没错，这秘境我随时可以进去。真的？嗯。跟了这么久，出来吧。啊、是你？怎么，想找我们报仇？霆锋长这么大，从未有人这么过瘾的打过我。您是我见过的最厉害的练级七，请收我做徒弟吧，我一定会成为您最好的徒弟。最好的，我的徒弟最差的，也都成为了宗门之主、元神期的大佬，你也配？你真想拜我为师？自然。那好，你把他们三个解决了。啊，三个？<笑>大哥，居然有人拜一个练气期为师。你说可笑不可笑？<笑>看来得多杀一个人了，真麻烦。三个金丹，小意思，是吧？你等着吧。让我白混混这个小子。好枪法。出招太愣，横冲直撞，肯定会吃亏。臭小子，有点本事。你妈，就这点本事？哼，蠢货！居然是多华。一看你就是从哪个高门大院里出来的，一点防人之心都没有，活该你死！不急，再看看。老子好心，不会让你的尸体浪费。怎么可能？嗯，倒是有股狠劲儿，不错。哈哈哈哈哈！不错，不错。杀了这两个废物，我就可以独吞你们身上的宝贝了。我不会让你越过我一步。你不是很厉害吗？给我趴下！还挺俊，有点意思。哦，跪下！我的徒弟，岂能他人？师师傅，你答应收我了。身上不疼啊！哎，太神奇了！您居然一掌就将我身体的毒素全部排空了，多谢师傅救命之恩。嗯，还剩一个，解决了吧？是。啊、嘿嘿，该小爷报仇了。让你打小爷。今夜，月色不错。小爷也是你能打的。师傅，这是秘境的钥匙，连拍卖行都没有的。有了它，我们就能提前进入秘境，里面的宝贝就可以随便拿了。
，真的，那太好了。这钥匙只能进入秘境，可对里面的禁制却一点用都没有。啊，是这样啊？可师傅，你怎么知道了这么多？那个秘境里，其实是我一个弟子创下的宗门，我若想进去，随时可进。什么？秘境，是师傅弟子的。传说中万年前的大能，居然是师傅的弟子。啊、只是，这万年里到底发生了什么？天风宗怎会消失成为秘境了呢？老祖，这么一说，确实奇怪。现在存有书籍中最早记载的，也是几千年以来的修真界。万年前的事根本没有记载。不过。我刚来的时候有听师兄提起过，万年前发生过一场浩劫，但没人知道究竟是怎么一回事。什么样的浩劫，会让整个修真界几乎都失去了传承？不知道那些曾经的大宗们，现在还剩几个？青书，我这儿有一本适宜你修行的剑诀。在去秘境之前，你须得学会。是，多谢老祖。啊啊啊！再往下点，再往下点，对对，再往下一点。别回来呀！于三娘，什么时候也服侍一下老子吧。老子可是缠你的身子好久了。等拿到秘境里的冰魄雪莲，啊，自然一切好说。哦，哎，那好，事成之后啊，我们兄弟可是……放心，少不了你们的好处。<笑><笑>太霸道狠辣了吧！可不是我输了啊，而是我的枪不行。如果我有一把好枪，师姐你肯定不是我的对手。不过是几万年前一个元神期小子送我的，算不得什么。时间不早了，我们该去秘境了。好，好。但，你花了多少钱买的是秘境钥匙啊？卖了全部家当才买的，不就想孤注一掷的进这秘境里多拿些宝贝吗？师傅，差不多再有两个时辰，我们就能进去了。我不是说了吗？他没什么用。你，你一个练气期的修士懂什么？你知不知道这个钥匙有多么珍贵？就是，一个练气期也不会飞啊，居然还敢来参加秘境！啊呸！你们根本就不知道我师傅有多厉害。谁要再敢出言不逊，我便割了他的舌头！老祖，没错，我只是练气气，也不会飞。<笑>但是、啊，我会跳。老祖，老祖，老祖，老祖，怎么跳这么高、啊？练气气，居然能跳这么高？对呀、啊。他们没有钥匙，为什么能直接进去啊？
天蓝宗的。老祖，我们才能提前进来，不但采了许多珍贵的灵药，现在还能看到这么美的景色。老祖，你看这花是不是特别美？哼、啊，是银珠花。此树是我栽。一点眼力见都没有，打劫也不挑个时间。原来是故人相随，出来吧。嗯、这不关我的事啊！这两个蠢货见到人就打劫，我没法拦啊！哎，别拍飞我！三娘打听到此地有一株冰魄雪莲，但它有妖兽守护，若……你有兴趣，三娘愿意带您前去。冰魄雪莲，我记得和紫妍玉乳放在一起吃，倒是挺爽口的。老祖，冰魄雪莲那可是天级至宝，机不可失啊。好，带路。是嗜血邪豹，通过吸食修者精血来提升修为。看样子起码有原因初期的修为了。青书，你虽修得了剑诀，但是剑意不足。看好了，我的这一剑，请老祖赐教。先把这个吃了，待会儿我采摘了冰魄雪莲，再炼丹给你吃。妖兽内丹，妖力无穷，修士要是吃，必会爆体而亡。即便老祖让我死，我也心甘情愿。稳住，提升修为。吃了妖丹，不但没有爆体而亡，还一下子升到了金丹后期。徐老祖，他到底……徐老祖，请您收下我做弟子吧，我愿入天蓝宗。我饶过你两次，你可知缘由？三娘愚昧，不知徐老祖您……我知道你并没有猜捕过别人，但你为何表现得如此放浪？果然什么都瞒不了您，三娘孤身一人，世道又如此险恶，不多做些伪装，三娘怕早就被人欺负了去。今日，三娘是真心拜服于您，还先给三娘一次机会吧。好，我让你入天蓝宗，以后你就负责打探消息好了。多谢。不过你该知道，我这人容不得一丝背叛。若有三娘明白，若有背离之意，三娘愿死于您的剑下。看够了吗？还不出来！<笑>你一个炼器，居然能感受到我的气息，有几分本事啊？不过
，随便诓骗一个金丹修士做弟子，未免嚣张了点吧？还是个美人啊！等老子踩了冰破雪莲，不如咱们一块乐呵乐呵。陈王霸刀，是陈狂刀。想要冰破雪莲，怕是你没命取。红烈掌，劲风剑剑。你也是个美人呢。不如也跟了我吧。只看过我的一次剑影，便运用至此。青书倒是难得的锦绣。你这个臭婆娘，居然敢伤我！啊啊便会大涨，失去神智，这是魔族功法了。我记得当年会这种功法的，已经被我杀光了。师傅，你把我舅打探消息，果然和您说的一样。局兵那里有道封印，现在聚满了好几个修士，正在想办法破除呢。哎，这怎么还躺着一个尸体呢？既然封印还在，里面的东西也是时候拿回来了。师傅，看，好大的雪莲啊！三娘，我感应到西南方有古怪，你去打探一番，探寻大体位置即可，不必深入。是，老祖。这他娘的，不是一万年前的结界吗？怎么现在还这么难破？怎么天武君？怕是找不出一个修士能布下这种结界了。张护长特意交代，一定要拿到这里面的东西。今日就算把这座冰山给绝了，用手挖，也得给我拿到。哼，白费力气。你是。原来是你这个练气器，区区蝼蚁还敢出现在我们面前？哼，蝼蚁，不妨试试，谁才是蝼蚁？嗯，等一下，怎么，你想和我动手？好小子，有气度。动手吧！哼，有了这个牌子，哪一家钱庄都能取出百万金珠来。你看，我师傅这事儿就算了吧。哼，区区一点钱财就能算了？这里有九千万金珠，九九九千万金珠，真的不考虑考虑吗？
就算了吧，你们在一旁待着，别碍着我们破结界。师傅，好汉不吃眼前亏，他们不会找我们的麻烦了。你做了什么？干嘛这么麻烦？让老祖出手？师姐，花九千万金珠保师傅平安，这多划算啊！啊？九千万金珠？对呀、啊。这点小钱，徒儿还是有的。哎，怎么感觉有点冷啊？啊！呃，老祖，别呀，他也是。不行，得教训一下这个百家子。老矣，连这么弱的结界都破不开。弱？你个练气懂个屁！这是万年前的大能设下的结界，当时泡泡的一戳就破。若真能一戳就破了，哼！识人说梦吧你！要是真能戳破，老子喊你爷爷！让我们喊你祖宗都行。我可没有你们这群不孝子孙。娘的，你占我们便宜是吧？我要你们身上所有的宝物。行，那要是你做不到，你们身上的宝贝，还有你身边的这个美人儿，都要归我。可以，向天道立誓，违者不得好死。这妮子疯了吧？修士向天道立的誓言反悔了，可是会受天雷之刑的。霆锋。师傅，你找我？你去，将结界戳开。是，师傅。这结界他们都破不开，我真的可以吗？但师傅之命，只能硬上了。这一破，按照约定，拿来吧。今天又赚了。不但输了全部的家当，连刚得到的玉牌和储物戒也。先让你们得意一阵，等老子拿了洞内的宝贝，再将你们全部杀了。一万年前，先锋宗位立此处，傲视修真界。如今，先锋宗至宝方天剑就在眼前。我的东西，你拿得了吗？请说，姐姐。谢谢老祖。三番四次的挑衅我，现在还敢拿走方天剑？今日你必死！师傅，小心！怎么可能？动不了啊！你之前说要让我化为灰烬。下手有点重了，应该给你留点灰的。啊，是，师傅，原来这么厉害的吗？我之前还想用钱。没事
，毕竟多亏你才把这些人都打劫了一遍，赚了好多。老祖不会怪你的。求求你，饶了我们吧！饶了我们吧！那那件办事啊，那件办事，那件办事。回去告诉你们背后的人，我的东西不要觊觎，不然他连尸首都不会留下。哼！徐阳他真这么说？是是的。他的气势实在太强了，好一个天蓝宗，居然嚣张到我头上来了！来人，叫刘三龙过来！不给你们点教训，你们怕是不知道这其中谁做主。老祖，西南方就这片毒林十分古怪，毒气不散。我们要是进去，怕是被腐蚀的连渣都不剩。无妨。老祖炼丹向来就是随手一抓，这是必毒丹，材料不太够，只能简单炼一下。服用下去，在里面待个百八十年，不成问题。修真界最好的必毒丹，最多坚持三天。再说，这炼丹是想炼便能随便炼的吗？三娘，你发什么呆呢？走了，来了。这里毒气毒性猛烈，但却充满生机。生机？什么毒？居然还能存有生机？啊！啊！啊！快快我！看样子，应该是变异的四眼红珠。太多了，害怕。妖丹。可值好多钱呢！刚才不还害怕？师傅，这边还有两只呢，我也怕。自己灭。啊！好，居然有人进来了，这倒是有意思了。你说是不是啊？嗯，<笑>救命啊！在这儿啊！老祖，这里突然出现个姑娘，会不会有诈？看看再说。霆锋，让开！哼、啊，这人倒是长得不错，可惜是个练气器。这么小的火球，没有什么用。
可惜了，连腰丹也炸废了。可恶，下手这么重，差点毁掉本姑娘的绝世容颜。姑娘，你没事吧？哦，没，没事。姑娘，这里如此危险，你怎么一个人在这儿啊？我也不清楚。几个月前，我醒来就在这里了。这段时间一直被各种妖兽追，今天还扭伤了脚。这丫头似乎有些面熟，难道是？既然姑娘在这里几个月，那可知哪里毒气最密集？我们想去那儿看看。去看看？哼，就怕你看到会被吓死。知道。我可以给你们带路。平风，抱着这位姑娘。好嘞，师傅。姑娘，来吧。在那边。奇怪，以老祖的能力，怎么需要这个姑娘带路呢？天生独体，从小没人敢碰我。这小子却帮了我这么久都没事，难不成他是我命中注定的良人？抱着个人，姑娘，实在抱歉啊！下次，下次我一定抱着你打，绝不会再扔出去了。屁的命中注定，屁的良人，这个家伙就是我的克星。啊，他来了！这股气息，那里好像有什么。是一只凶兽。如此厉害，幽魂兽。不过，厉害的不是他，而是令他变异的体内的上古毒丹。怎么回事？我怎么有种被这个炼气息看透的感觉？上古毒丹？难道说，这是万年前天风宗宗主所炼制的？不错，天风宗宗主孔灵的妹妹。天生毒体，为家族不容。那毒丹便是用来制约他体内的毒性。你就是孔灵的妹妹吧？你到底是谁？怎么会知道的这么清楚？啊！师傅，这妖兽浑身都是毒，我根本没法进他的身。只能抵挡一会儿，快啊！啊！也就翻个人，那个炼
气息去哪儿了？啊！完了完了！本来只想耍耍他们，才带他们来这儿，谁知道那个家伙出现的这么快！姑娘，你挡住眼睛，就看不到我师父威武英姿了哟。什么英姿？马上成真、啊！什么？这个练气息，居然用阵法控制住了幽魂兽，好奇特的阵纹，以后连我也没有见过。锁千秋。果然，万年间毒丹已经和你的妖丹融为一体。要是不将其分离，毒丹的药性会逐渐变成妖力，这丹怕是废了。第一件，破毒。姑娘，躲好了。上辈子，我和他大概是有仇的吧。阵法和剑法都太酷了，什么时候可以教我呀？等你能躲过我的巴掌再说吧。啊！服用药丹后，你的修为升至原因初期不成问题。至于毒丹，服下后身体的毒气便不会外泄，与常人无异。你兄长也会替你开心吗？你知道我哥哥，知道我的身世，你到底是谁？这毒丹的药方是我所赠。这样说，你可懂了？你，你是是？口言不知您是师祖，还曾想戏耍于您，以下犯上，请师祖降罪。起来吧，我有一件重要的事情问你：一万年前，究竟发生了什么？师祖，我也不清楚，我只记得那时的天空是红的。哥哥急急忙忙的将我封印在密室中，告诉我，等我醒来，一切都会好的。只是，无数月前醒来，不但周围变了个样，连哥哥也不见了。他给我练的毒丹，莫名的被幽魂兽给吞了，我又打不过他，只好一个人在这毒林中修炼。天是红的，我们回来了。恭迎老祖，这就是我们在秘境之中的收获了。哇，好多宝贝啊！霆锋师兄，你们怎么还收获了这么多的灵气和金珠啊？秘境里不都是灵药和灵兽吗？啊，那些都是师傅抢。哎，啊，这都是秘境中的修士孝敬师傅的。他们对师傅的本事啊，佩服的那是五体投地呀、啊！出来！你谁啊？怎么在我们天蓝宗？我的虚影功法连洞天级都无法察觉，这个练气器怎么发现的我？哎，不行，张会长派我来打探天蓝宗的事。怕是完成不了了。问你话呢？哎，怎么没了？哎，在这儿。哎呀，哎呀，啊！那那那是我的嘴。哎哎哎、霆锋，将他扔到齐州街上，不管他背后之人是谁，让他清楚，天蓝宗。他惹不起，是师傅。
这是哪家的金丹修士，居然被打残了扔到街上？嘘，小点声。这是灵宝拍卖行的人啊！啊，灵宝拍卖行，他们在齐州可是横着走，谁这么大胆子敢对他们下手啊？还能有谁？天蓝宗呗，他们老祖啊，还真是天不怕地不怕的啊！好一个虚将！将我的封天剑杀死赵龙，打残刘三龙，现在还在我灵宝拍卖行门口肆无忌惮的招人。去，下通缉令，杀徐阳者，赏金珠千万，灵丹百颗。这一次，我不信那个徐阳还能有这么好的运气不死。是，回来。你去一趟魔云宗。这，会长，这魔云宗的可都不是什么善茬，找了他们帮忙，就怕请神容易送，管不了那么多了。你去找一个叫赵白的人，就说他弟弟被徐阳杀死了。吧，我做了些灵膏，来尝尝吧。什么？有吃的？哦、啊，去吧。哇<笑>啊啊！这个，啊？哦、嗯，是要给老祖送一些吧？老祖好像正在后山炼丹呢，嗯，我继续就回。把我那块吐出来，真的好吃啊！吐出来。哟，这不是于三娘吗？你这是要去勾引谁呀、啊？你怎么在这儿？当然是来杀徐阳，灭天蓝宗啊！不会耽误你的买卖了吧？天蓝宗现在是我的家，你别动它。家，你这条烂泥里的鱼，也配有家？看来只能来硬的了。<笑>想不到过了万年，这些罕见的灵花灵草无人问津，竟如杂草一般疯长。来找死。的人还真多。你们这么爱吃灵膏啊？下次我也给你们做。你们什么意思啊？啊！三娘，伤势太重，必须立刻护住心脉。就这么几只小猫小狗，没劲。你们老祖呢？叫他出来。哪儿来的疯子，想见我们老祖，先请我们这招、啊啊啊啊啊啊。我上。就凭你一个金丹期的修士，还敢来挑战我这个元婴？元婴怎么了？吃爷爷一枪！
。果然，天蓝宗里的都是一群废物。你们老祖去哪儿了？老子还要拿他的手机去灵宝拍卖行拿赏呢，还不出来受死？凭你、啊，师傅。不过是一个炼气器，有什么好怕的？和传闻中的一样，一个炼气器的老祖，就你这样的，老子瞪一下你，你怕就吓尿了吧？啊！哈哈哈哈哈哈！青书姐姐，胡芳，我为他吃过疗伤的灵丹了，这一颗你给三娘服下。吃灵丹有个屁用，最后还不是死在老子的手里？伤我弟子，辱我天蓝，出言不逊，杀！打得还不错，师傅，你去做什么？杀人。此乃元火剑，随着注入灵力的多少，会爆发出不同品次的烈火，起拍价两千金珠、三千金珠、五千金珠。一万金珠，什么？一万金珠？这把剑哪里值一万金珠？是啊，还有更高的价格吗？那就成百万金珠。这谁呀、啊？一把玄机中品宝剑，居然出价百万金珠啊！百万金珠，还有人出价吗？好，成就。哪里来的土包子？这件卖几千金珠都高了，居然还花百万金珠买下。客官，您拿好。低劣的东西，也配入我的手？这好歹是玄级的宝剑，说烧就烧。这人就是来挑事儿的吧？好大的胆子！你究竟是何人？居然敢来灵宝拍卖行挑衅！我，哼！你们灵宝拍卖行，不是刚刚才派人灭我宗门的吗？对了，他不就是天蓝宗老祖，杀了无数金丹高手的徐阳吗？什么？他就是徐阳？这灵宝拍卖行点名要杀他，他还独自一人上门挑事，他不要命了吗？难不成元婴期的邓玄被他杀了？快来人呐！跑！你跑得了吗？啊！一招就杀了个金丹。既然来了，就别藏头缩尾的了。听说杀了我弟弟赵龙的，就是你这个练气器。他是魔音宗二长老的弟子赵白，听说早在几年前，赵白的修为就已经达到了元婴初期，不知现在怎么修为了。好强的威压！赵龙是谁？你，你杀了我弟弟，却连他的名字都不知道！我要杀了你！赵师兄，我也来帮你。中了我们的万魔眼，徐阳肯定连灰都不剩了。这下天蓝宗里的宝贝都是我们的了。啊，对了，还有那几个漂亮的女弟子，到时候我们哥俩先快活一番，然后再把他们卖了，不又能大赚一笔？好，这样看来，我弟弟死的太值了。
你你你快看，他！就这！可恶！原来这灵宝拍卖行别有洞天，宝贝应该不少吧、啊？青灵玉做的，不错，秦叔应该会喜欢。这个。适合霆锋，你究竟是何修为？为什么我堂堂一个元婴中期，在你手中连一招都过不了？听好了，我是练气器。你这是在羞辱我吗？不可能只是练气器。我告诉你，今日拜于你是我的失误，来日，来日。你怎么确定，今日我不会杀你？哼，杀我！我乃魔云宗二长老座下唯一弟子，魔云宗内的天才。魔云宗乃上古宗门，势力遍布修真界。你徐阳得罪不起。原来如此。哼，识相的，赶紧向我跪下认错。啊你怕是不知道，我徐阳平生最讨厌三件事，其中一件就是被威胁。还有什么宝贝呢？这些好像都不错，不然都拿回去好了。云阳终于死了，我杀了他。<笑>我讨厌的第二件事，就是在我收集宝物的时候有人打扰。不可能，你为什么一点事也没有？死。<笑>可惜了，只收集了灵宝拍卖行一半宝贝。此后，齐州再无灵宝拍卖行。听说云山宗的所有宝物，还有其中秘境里的灵药，都在天蓝宗宝库里放着呢。这下我们可赚大发了！干完这一笔，我们也成这个宗门玩玩。到时候，<笑>哪里来的猎气器？快滚！我的兄弟们正在上面打劫呢。死不通！打劫。
我告诉你们，我还有二十多个金丹期的兄弟马上就到，动了我，他们定然塔灭你们天蓝宗。是吗？唐祖，师傅，你说的兄弟是他们？啊！这些是修士的金丹，不可能，这些都是你。既然是你
铁兰宗新入门的弟子要一起突破了，我快去看看吧！走走走走，快去看看！我铁兰宗不重天赋实力，只重人品忠心。谨遵老祖教导。休想他运转灵气。居然一瞬间就提升了弟子的修为，我我看这七招怕是要变天了吧！丹田蓄力，灵力灌注。枪如雷电，迅猛如风。天哪！霆锋师兄突破到了元婴期，平常修士半步元婴到元婴最快也要三年，在老祖的点拨下，霆锋师兄居然只用了五天。师傅。我成功了，有进步。不过嘛，不过，不过什么？不过这墙啊，得赔钱。哎，不就突破元婴吗？师祖也给了我一套新的毒功，不到五天我就突破到了元婴中期，和我比起来，你还差得远呢。等等我，快告诉我，你怎么做到的？老祖，我打听到西南处有座密林，有灵药现世，似乎叫什么天天煞莲，有一些修士已经前去打探了。天煞莲，原来是他。不如你随我去密林看看。我我可以陪着老祖。怎么，不想去？不，不是。我现在陪您去。怎么不走？老祖，好像是走这边。老祖，难不成？糟了，他莫不是发现我是路痴了？天然宗老祖是个路痴，这要传出去，岂不是很丢脸？难不成我的情报有误？老祖，你发现灵药其实是在北边？还能这样解释？<咳>不错，随我来吧。大哥，我们是不是走错路了？放屁！老子又不是路痴，能走错路吗？大哥，你快看，前面有人！哎呦，这样的美人不知道是什么滋味。走，跟上去。果然在这儿，老祖太厉害了。这莲花的品质，未免有些低了，香气竟然如此之淡。我记得万余年前采的那株天煞莲，香气可是十里开外都能闻见。没想到跟着这个美人还找到了天煞莲，哼！罢了，勉强还能用。我怎么感觉这个天煞莲好像在讨好这个炼气器啊？呸！疯了吧你！
地级高品灵药，会讨好一个低级的炼器。看老子怎么从他手里夺过来！滚！天煞连是我们的。美人发怒的样子也很美呢，但你不过是金丹大圆满，又怎么赢我一个半步元婴呢？那就试试看。绞索。别挣扎了，把这锁中西灵力，困住了就这么多的。放开我！怎么，活得不耐烦了？敢绑我的人？区区练气气，口气不小，把你手中的天煞莲交出来，不然这个小美人的命可就没了。龙祖，别开他！三娘不想你被威胁。拿来，小东西醒了，倒是可以为我所用。蠢货，你以为老子会说话算话吗？这小美人我还没有享用过呢，怎么会给你？不过你既然这么在意她。嗯，我就在你面前享用它如何？不，不要，不要，让老祖看到我被人欺负。灵力自爆，三娘，傻姑娘，有我在，没人能伤得了你，为什么要自爆呢？晦气！差点害死老子！娘的，既然你这么痴心，那老子就送你们一块上路。哼！怎，怎么回事？杀！啊！上，上品，地阶妖兽！啊！啊啊啊啊啊啊啊啊不要！天煞莲乃是至宝，怎么可能没有妖兽守护？有命拿，但你却无命享用。杀了我！这这这，求你杀了我！你还不配我动手。别动！你的伤治好了，我再给你重塑全身经脉，只剩这一点了。今后你再练功，会事半功倍。果然，感觉经脉扩宽了不少，全身……这么说，我全身岂不是都被老祖？以后不要再做这样的傻事。有我在，无论发生什么，你都不会有事，明白吗？三娘只是不想老祖受制于人，更不想成为老祖的负担。负担？你是我的人，你的一切自然也由我来背负。老祖说，我是他的人。好了，这密林中定然还有其他灵药，我们去寻一寻吧。嗯。老祖，这灵草不合您的心意。这灵草不错，但采集有些麻烦。若是我用剑劈的话，整座林子都会毁掉。嗯
用几分力道好呢？老祖，您居然在烦恼这个吗？哦，这么快就有人来为我分忧了。你我都是金丹大圆满，下一招见生死，赢者就拿走月华月兰。正正合我意，八八剑，哎，快儿子，剑法不错呀、啊，不不不不不许占我便宜，啊啊、那那那那那那那那那那，那孩子力气气，放下玉华月兰，被被被被被被被被吞了。不过是玄机上品的灵花，不值一提。哦，对了，你们两个，啊，这我的宗门至宝金刚剑就这么碎了？啊，有件事要你们两个做。做什么？你再跑啊你！麻烦，居然被几个小喽啰看到了。没事儿，随手杀了就行。元婴修士的背呀、啊！只有死人才什么都不会说。这个功法好像是……去死吧！吓老子一跳，原来是个练气器。等老子杀了这两个金丹废物，就到你了。他们两个还要替我采灵草，不过你们两个似乎更合适。哼，老子一个元婴修士，替你这个练气器采灵草，去死吧你！你人，你人，大、啊、老六。我想起来了，这是血魔功。你你怎么知道？明明明明用这种阴邪功法的人，在万年前就被我杀干净了。你们是从哪儿学的？你可是谁教的爷爷我？哦，异化，力量增长了十倍，和元婴中期差不多。去死吧！你怎么一点事儿也没有？滚！妈的！不愧是老祖，一个字就打飞了个元婴。血魔功第十章。哼，你厉害又如何？中了我的血魔腐蚀器。肯定连渣都不剩。<笑>至于你，我就带回去好好的调教一下。哼，我的老祖，岂是你能打败的？哎，这血魔功不正宗了，怨气多，煞气太少了。天生如此，老祖就是这样强大的让人着迷。啊、是错觉吗？碰到魔气后，我的境界竟然有一丝松动。是谁居然在几息之内杀了我两名元婴杀手？祭台
你去查查。是。姑娘，你醒了，感觉还好吗？哎，不痛了，我身上的伤都好了，是你救了我，是老祖用丹药救了你。世上竟有如此出尘之人，简直就是仙人一样。多谢恩人相救。那两个元婴。为何要抓你？他们两个是嗜血会的杀手，为的是我的血。血？原来如此。老祖，这究竟是怎么回事？这位姑娘拥有至阳之血，看来那些人是想用至阳之血，加固某种至阴妖物的封印。前辈，我们将百里内的灵草都采来了。做的不错，这个伤你。啊，三三三姐，三姐高级丹药，这灵丹有价无市啊！前辈还需要灵草吗？方圆千里我都给你采过来，我愿为前辈赴汤蹈火，在所不辞。你你你你你你怎么不去罢了？怎么了？出来！你这个练气期有点本事啊，居然能破了我的钢魔噬魂大法！说说吧，你们几个罗罗背后。杀我嗜血会元婴杀手的高人在哪儿？不过是区区蛊惑附魔之术，在你嘴里倒像什么神通一般，为师可笑。他怎么知道我功法的秘密？至于那两个元婴废物，是我杀的。什么？<笑>你一个炼器杀了元婴期的修士。说出去怕是会让人笑掉大牙，谁会信？等会儿你趴在我面前，就信了。哼，口气不小，那我这个元婴中期就来尝尝你这个练气期的手段吧。徐前辈小心，他就是用这魔兽抓走我家人的。没事。这小东西伤不到老祖的，小东西。嗯，待会儿还有问题要问他，千万不能一下子杀了，用起风力好。嗯、这幻影魔诀，使得倒是有几分意思。这魔兽居然。能自行恢复伤口。<笑>我这幻影无形无质，无论受到什么伤害，都会立马恢复。徐前辈，<笑>成了，这小子死定了。原来是用这个魔骨重炼制的傀儡啊！滚出来吧！徐前辈好厉害啊！我还从没见过哪个修士能这么轻而易举的解决一个元婴。继续，我还没玩够。可恶，这小子怎么这么强？看来只要拼了。
头，对自己用附魔之术。他他的境界已经突破到元婴后期了，前辈，小心啊！没意思，落。这幻影魔诀、附魔这些，都是血魔功里的粗浅功法，谁教给你们的？别想从我嘴里请走的！你说什么？我没听清。我不会。再说一遍，是是协会的功法，来源于一部功法的残卷。这残卷在是协会建立之初就存在了，大概快有一万年了吧。又是万年前，难不成当时没有把那群魔族杀干净？那你们抓有至阳血脉的人，是想加固什么封印？这这也知道，千年前。一套洞天期的摩天狂教出世，天武军的宗派用了几个半步洞天的高手，才封印了他，并在封印之地建立了天阳宗，负责镇压凶兽。但每过百年，便需要至阳之血加固封印，所以天阳宗便找到了嗜血会。没错，这摩天狂教虽是凶手，但是独居洗净，不会无缘无故的攻击修士。难不成有什么隐情？狂蛟困扰了天武军千年，要是老祖的话，一定能解决。看来我得去一趟封印之地看看。老祖，万年前到底发生了什么？您为何比那些炼魔宫的修士更加清楚魔族功法的运用呢？万年前，曾有修行血魔宫的魔族入侵，他们屠戮了不少修者。我记得，我用了一天的时间才将其彻底杀绝。早知道还有功法残留，我就该一把真火把他们都烧了。一天，整个修真界的修士联起手来，都不一定是那群魔族的对手。而徐前辈，就用了一天就杀光了他们。徐前辈，到底是什么修为？原来是这样，魔族的功法如此恐怖阴险。要是有修行者继续修炼，迟早有一天会变成嗜血的怪物。路是自己选，要是有一天他们真变成那样，大不了再练一次。哦，嗯，哪来的 DJ 修士？这天阳宗是你们能来的地方吗？赶紧滚！正好，你们给我带路吧。带路？你个练气气，信不信我一掌？这个练气器，居然一掌拍飞了元婴修士，他似乎有些眼熟。找死！住手！起来！师兄，这个练气器他退下。若是我没有记错的话，阁下乃是天蓝宗的徐老祖，对吗？哦、oh, ，你认识我？半月前，齐州灵宝拍卖分行下发了阁下的通缉令。这件事闹得连天武郡分部的灵宝拍卖行都一清二楚。你是灵宝拍卖行分部的人，怎么，我捣毁了你们齐州的分行，你不想报仇吗？以徐老祖您的实力，错的肯定是齐州灵宝拍卖行。你倒是识相，灵宝分行那边有不对的地方，我向您表示歉意。只不过。当下有一要紧之事，还希望徐老祖您大人不计小人过，帮一帮我们。是那条小蛟的封印松动，您知道了。不错，我们本来想用至阳之血加固封印，但现在怕是来不及了。无妨，带我去看看吧。哼，装模作样，这个练气器肯定是用了什么法宝才灭了灵宝分行的。他自己其实没什么本事。没事儿。这狂蛟封印岂是这个炼气器能解决的？等他除了阳相，赵师兄哪里还会护着他
，那我们就。这里不是封印了狂蛟吗？为何我一丝阴邪之气都没感觉到？徐老总，这封印……我毁了封印啊！不过是狂蛟的虚影。低劣版的风雪七煞迷阵，有人破了阵法，放出了狂蛟，然后又用这阵法来伪装狂蛟还在的假象。这人倒也挺有意思的。不可能，我一个元婴修士都没有听过什么风雪七煞什么阵，你怎么知道？我不是你胡编的，就是，肯定是你破坏了封印，又弄出来这莫名其妙的阵法吓唬我们。哼，你们以为自己是谁？也配老祖骗你们？对啊，徐前辈根本不是你们口中的那种人。你们两个都是他的女人，自然向着他。哼，一个歪门邪道的练气气，在我面前屁也不是。师兄，你这是做什么？出言不逊，妄自尊大，竟敢质疑徐老祖！今日。废物！师兄，我错了，我错了，师兄，不要了！你这苦肉计使的倒是不错，怎么，想让我帮你？我也是没有办法。徐老祖，你若是肯帮我们抓到狂蛟，我们灵宝拍卖行分部，愿意倾尽全力报答你。报答？怎么个报答法？若您帮忙解决狂蛟，天武郡内所有宗门都会以天蓝宗为尊。此后，天蓝宗便是天武郡第一宗门。这个赵天宇挺聪明，这会儿这么不上道。我是那种爱慕虚名之人，我向来喜欢实际有用的东西。虚名，我向来不在乎。徐老祖不愧是高人。那不如，我们灵宝拍卖行分部所有珍藏的异宝，对您打五，不，全部赠与您。不知您，哎，罢了，你们也没什么宝贝，我就勉强收了吧。带路吧，先去灵宝拍卖行分部。是。徐前辈还真是良善，假装要一些俗物，来遮掩自己想要帮忙的心。让我又刮目相看了。徐老祖，为何我们现在要先回灵宝拍卖行分部呢？能放出狂蛟的，无非是天武郡内的几个大势力。先从你们灵宝拍卖行里查起，要是没有，再去下一家。总归是能找到的。徐老祖说的有道理，这样能首先排除我们的嫌疑。这么说。徐老祖是要一家一家的打过去，我怎么有种不太好的预感？
我再给你一次机会，待在我身边，我给你每月一万金珠，如何？张大人，我我还是觉得不合适，您还是另找他人吧。既然你不识抬举，那我只好来硬的了。来人，快来人！救救我！快救救我！放心，就这一次了。张师叔，师叔，该死，谁又把船停院子里了？嗯、啊，师叔，你怎么藏在这儿？快来，快来，这是天蓝宗的徐老祖，我们想看一下密室。密室？不，不行。师叔，你知道的，我去封印之地加过封印，可是那狂蛟……我不管什么狂蛟的，想要看密室就是不行。再说了，一个练气期有什么资格看我的密室？师叔，我若偏要看，那得问问我的九节鞭答不答应。你且试试。哼，小小练气如此张狂，吃我一鞭！你你你你！霹雳法宝。居然！这可是在我灵宝拍卖行能排进前十的高阶法宝，我定要和你不死不休！师叔，算了算了，会受伤的。你放心，打伤了他我也赔得起，不然我半步洞天的脸面放哪儿？嗯？耶！是你会受伤啊！说吧，密室在哪？你你休想！晕了！哎呀，糟了，这密室只有我师叔知道。无妨，将这里全部毁掉，密室自然就出现了。徐老总，冷静啊！这里面还有许多很值钱的宝贝呢。值钱的宝贝。那个，我知道你们说的那个密室，我就是从那里逃出来的。想不到这老头居然还有这种爱好，老不休。各位，这就是那个密室了。啊，还好，没有妖兽的气息。看来狂蛟之事，与灵宝拍卖行无关了。徐老总，这些要是看得上眼，我给您收拾一下，送到天蓝宗去。这是燕雀夜灵，高阶七品的灵气，整个修真界最多只有三个。双叶玉蝶，高阶八品灵气。喜欢的话，你们就拿走吧。真的吗？谢谢徐前辈。这些法宝品质一般呢、啊，剩下的。<笑>是是是，剩下的这些肯定入不了徐老祖的法眼。剩下的，打包吧。嗯，用秘法封印的卷轴。师叔什么时候有收藏画卷的爱好了？这画，你们还是不要看的好。什么呀，徐前辈，让我也看看。我的画，好羞人啊！我虽然是画师，可我实在不想画这种东西啊，太难受了，我一天也待不下去了。不过这画还挺有味道的。还
以为这老小子见色起意，没想到是逼你作画。完了，这画在我脑子里挥之不去了。亏了这么大，看来得拿点甜头。我看这狂娇之事放一放吧。看了这画后，总有些不适。徐老祖，眼下危机时刻，不能耽误一分，您不如去灵船上歇会儿。这灵船，我倒是很喜欢。<笑>那灵船是我的，给您了。只求徐老祖你们不把我的事说出去。嗯，这里有发生过什么事吗？<笑>多谢徐老祖，多谢徐老祖，多谢徐老祖。三娘，回宗门后，你把我那万年南林花木做的躺椅放船上去。以后我就坐那儿晒太阳。别怨天尤人，要怪就怪你们的至阳之血天生就能对抗至阴妖物。能为封印狂娇而死是你们的福分，你们的血我们会一滴不剩的用完的。快，跳下去！这化清池里的水，不一会儿就将你们的血肉腐蚀光了，一点痛苦都不会有。不要，求你不要杀我，放过我吧，求求你了！求求你了！看来得要我们帮忙了，兄弟们。怎么回事？白姑娘，冷静一点，有老祖在，不会有事的。哟，还认识呢？莫不是想来劫人？快看，这船上还写着天蓝宗呢，不就是天武郡内最低等的宗门吗？谁给他们的胆子来我们这里劫人？怕不是失心疯了吧？<笑>叫你们宗主出来！哼，有你一个练气期，也配叫我们宗主？让你尝尝我们万剑宗的剑法——寒星流光。哼，这寒星流光的剑气，可是连五万剑的巨炎都能炸得粉碎，这个练气期死定了！什么？他接住了！这，这不可能啊！我可是半步元婴啊！你们万剑宗就是这样待客的。<笑>那我也送你们一个回礼好了。大家快跑！大、啊、大、啊啊啊，不愧是徐前辈。这么轻松就解决了他们。你和三娘先下去看看你的族人，我去会会万剑宗的宗主。是。霸天剑，谁敢来万剑宗撒野？怪不得这几个弟子没点眼色，原来万剑宗的宗主也是个莽夫。啊，不好，这么近，这一击我不一定接得住。嗯、吓我一跳，他原来是要当灰尘，到底是多不把我放在眼里。为何来我万剑宗？我来看看被偷走的狂娇在不在你们万剑宗。没想到你们如此蛮横，看来是好日子过多了，很久没被教训了吧？什么？狂娇被偷走了？这狂娇杀气异常，霸道难驯。难道说？看来，你知道些什么？知道又如何？要是被其他宗门知道，我万剑宗弟子随随便便被一个炼气器打败了。
我们宗门还有何威名？威名？那东西可不是靠你说说就有的。这个炼气器实力太古怪了，看来。只有使出绝招了！鸣雷三式，第一式，惊雷魅影，挡挡住了！鸣。接触了我的招式，还如此云淡风轻，毫无攻击之势，简直是在耍着我玩。第二是雷动九霄。这两式使得不错，可惜我的剑能斩一切。一切？哼，狂妄！以我半步洞天之力，我的最后一式可是能引出天地间一丝劫雷之力，你肯定？你觉得？这可是盘踞数万年的岩冈山。水火不侵，雷电不侵。你现在可以说说你知道的了吧？在我们几个大宗门间，曾经流传着这样一个说法：只要能炼化狂蛟的煞气，实力便会突飞猛进。但狂蛟煞气太盛，稍有不慎便会被煞气吞噬，所以没人敢轻易尝试。原来是这样。那看来有本事毁了封印的，应该只有魔云宗了。等一下，刚刚那一招叫什么名字？随便砍砍罢了，懒得起名。随便砍砍就有这么大威力，这个炼气器到底是什么境界？居然修了这么气派的山门，有钱人可真是讨厌。哼，果然有狂叫的气息。幽不关。这魔云宗内居然没有出现一个弟子，却邪阵法。我以为发现秘密的至少是个元婴期，没想到是个炼气期。不过你这个炼气期居然知道我们宗门护山大阵的名字，也算死得其所了。一个残缺的破阵法而已，却用来做护山大阵，可笑！你个小小练气器，懂个屁啊！这可是我们魔云宗传承了万年的大阵，哪怕是元婴期的大能都能困住。不一会儿，就化作血水浇灌我们大阵了。哼，是吗？啊啊啊啊破了，他明明什么都没做呀，为什么大阵困不住你？究竟是谁？明明，明明只是个炼气器。我，天蓝宗，徐阳。你就是徐阳，那个杀我徒弟赵白的徐阳。死在我手中的恶徒无数，赵白是哪一个？可恶，你。不过，能死在我手中。他也可以安息了。狂徒小儿，借我一招
寒灵霜降，这可是徐长老的大绝招，动天以下无人可敌。你个小小的炼气器，肯定会被冻得四分五裂。<笑>可笑，练气器的小火球术有。这明明看起来是普通的火焰攻击，却能穿过我这个圆形大圆满的防护。不好！徐长老，徐长老，我赶时间，没有别的招了吗？风前翼，捉住了，收。哎，徐长老，还是您的极品引魂瓶厉害啊，一下子就降服住了这个炼气器。就是啊，这个炼气器进去之后，肯定连尸骨都不剩呢。<笑>什么好高兴的？区区一个炼气器。居然让我用了保命的宝贝，简直是奇耻大辱！还愣着干什么？那只狂蛟野性难驯，大门那里还要去帮忙，还不快走！是是是是是。空间法宝，那个元婴大圆满，倒是有个好宝贝。这么多没被炼化的极品妖兽妖丹，应该很值钱。大家坚持住，这狂蛟马上就要被炼化了。为了突破洞天境，震了！这狂蛟都被炼化了七天七夜了，还活蹦乱跳。掌门想要完全炼化他的杀气，怕是难如登天呢、啊。就竟然炼化我魔岩宗弟子的血，恢复修为。尔等小儿，受尽老夫千年，今日我便吃光你们，谢老夫多年的冤屈。混烟烟，白痴！不过是一击，居然这么强。掌门现在受了伤，我凭一己之力根本降服不了他。看来只有借助我引魂瓶内所有妖兽的力量了。嗯、就算我耗尽百颗极品妖兽的妖丹，也要将你收进引魂瓶。不错，第二十三课。好大的胆子，还从来没有人敢在我手底下抢东西。糟糕，我的瓶子！
是谁把我的腰丹都用完了？